வணக்கம் வெல்கம் டு டி கிளாஸ் நான் உங்கள் பத்மாவதி ஒவ்வொரு நாளும் அவசியமான அதிரடியான பல்வேறு விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ராஜலட்சுமி விஷயம் வந்து கடும் கண்டனத்துக்குரிய விஷயம் வந்து நம்ம ஒரு பெண்ணாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் வந்து வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் அதாவது ஒரு எட்டு எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து அதுவும் பெத்தவங்க முன்னாடியே வந்து கழுத்து அறுத்து கொலை பண்றது அப்படிங்கும் பொழுது அந்த பெத்த வயிறு எவ்வளவு துடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு உணர்வோட பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப வேதனையாகவும் வந்து ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்கு அதுவும் அது சாமி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சாமி வேலு சின்ன பொண்ணு அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தாய் எவ்வளவு வலியும் வேதனையும் அனுபவிச்சு அந்த குழந்தைய வந்து பாப்பா அந்த அத வந்து அந்த குழந்தைய அதுவும் தாய் முன்னாடியே கழுத்து அறுத்து வந்து ஒருத்தர் கொல்றதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கூட நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதிலும் கொலை பண்ண அந்த தினேஷ் வந்து சரணடையும் பொழுது நான் வந்து எனக்கு சாமி வந்துருச்சு எனக்கு முனி வந்துருச்சு அந்த வேகத்துல தான் நான் வெட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு சைக்கோத்தனமாக இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு குழந்தைய கொலை பண்ணிட்டு நான் சைக்கோ மென்டல் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து கட்டாயம் வந்து இதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு விஷயம் ராஜலட்சுமி ஈரோட ஈரம் காயறத்துக்குள்ளார அடுத்ததா ஒரு சம்பவம் கஸ்தூரியோடைய சம்பவம் ஒரு பொண்ணு வந்து காணாம போச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிடுறோம் அந்த பொண்ணு வந்து யாரோடையோ போயிருப்பா இவங்க கூட போயிருப்பா அல்லது வந்து இழுத்துட்டு போயிருப்பா இல்ல ஓடி போயிருப்பா அப்படின்னு முதல்ல இந்த விஷயத்துல நம்ம எப்ப வெளியே வர போறோம் தெரியல இத்தனை மீட்டு வந்துருச்சு இவ்வளவு இயக்கங்கள் வந்துருச்சு இன்னைக்கு பெண்கள் இவ்வளவு பேசுறாங்க ஆனா இன்னும் இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரல அவ கூட பழகின அந்த நாகராஜ் அப்படிங்கிற பையன் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிருக்காங்க அந்த பொண்ணு இடையிலயே நெஞ்சு வலின்னு சொல்லி செத்து போயிட்டதா பேராவூரணியில மல்லிப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துல அந்த பொண்ண சாக்கு மூட்டையா கட்டி வந்து வீசியிருக்கான் இது எந்த விதத்துல வந்து நம்ம எப்படி சொல்றதுனே தெரியல ஒவ்வொரு பெண் குழந்தை பெற்ற தாய்க்கும் வந்து இதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நெஞ்சில மிகப்பெரிய பதட்டம் இருக்கும் பெண் குழந்தைகளே பெத்துக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற லெவலுக்கு ஒரு பதட்டமான சூழல் இங்க இருக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இது மூலமா பதிவு பண்ண விருப்பல என்னன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து இன்னைக்கு பள்ளிகளுக்கு போறாங்க கல்லூரிகளுக்கு போறாங்க பெண்களா இருந்தா இளம் பெண்களா இருந்தா கல்லூரிகளுக்கு போறாங்க தயவு செஞ்சு கீப் ட்ராக் ஆஃப் டெம் அவங்க வந்து கேப்ல போறாங்களா இல்ல ஆட்டோல போறாங்களா அந்த ஆட்டோ டிரைவர்ஸோட நம்பர் எல்லாம் வந்து உங்க கையில வாங்கி வச்சுக்கோங்க அவங்க எங்க போறாங்க எங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு கண்காணிங்க இன்னைக்கு சிட்டிக்குள்ள இருக்கிற எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து நேரம் செலவு பண்றதே வந்து ஒரு கனவா இருக்கு அப்படி இல்லாம அவங்க கூட நேரம் செலவு பண்ணுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புல ஒரு பொண்ணை வந்து இருபத்தெட்டு பேர் சேர்ந்து பலாத்காரம் பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடாக்கி இருக்காங்க அந்த விஷயத்துக்கு கூட அந்த பொண்ணு அம்மா கிட்ட கூட ஷேர் பண்ணல யாரோ ஒரு கசின் கிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கா இப்படி இருக்காதீங்க தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க குறிப்பா பெண் குழந்தைங்க கூட நிறைய நேரம் செலவிடுங்க அதே மாதிரி அவங்க எங்க போறாங்க எங்க வராங்க யாரு கூட பேசுறாங்க அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் அவங்களுடைய சாட்டிங் மத்தது எல்லாத்தையும் பாருங்க இன்னும் முக்கியமாக இப்ப ராஜலட்சுமி விஷயத்துல வந்து கொடூரம் ஆனா அதே நேரத்துல முடிஞ்சவரை நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் பேட் டச் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது ஒரு பக்கத்து வீட்லயோ இல்ல ஒரு பக்கத்து இடத்துலயோ அந்த குழந்தை போய் விளையாட போறா அப்படின்னா அங்க இருக்கிற சூழல்களை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் வந்து ஒரு சித்தப்பா மாதிரி இருக்காரு அங்கிள் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு இங்க ராஜலட்சுமி விஷயத்துல வந்து அந்த பொண்ணு பாவம் அந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து ஒரு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கா இது வந்து ஒரு டோட்டலா அது வேற ஒரு விஷயம் ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம நம்மளுடைய குழந்தைங்க வந்து ஒரு பக்கத்து வீட்லயோ ஒரு அண்டை வீட்லயோ விளையாட போறாங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப கண்காணிப்போட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பாருங்க ஏன்னா நம்ம காலத்துல அந்த மாதிரி இல்ல பட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல எந்த வயது இருக்கிறவங்களும் அந்த பெண்களை வந்து பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உருவாக்குறாங்க அதே மாதிரி உங்க குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்க கிட்ட உட்கார்ந்து என்ன விஷயம்னு கேளுங்க போன வாரம் அப்படிதான் ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு வந்தப்ப கவுன்சிலிங் கொடுத்தப்ப அந்த பொண்ணு சொல்றா என்னை வந்து ஸ்கூல் வாட்ச்மேன் வந்து தினம் நான் வந்து இன்டர்வல் டைம்ல யூரின் போக போகும்போது என்னை தப்பா டச் பண்றாரு அதனாலதான் நான் போகலன்னு சொல்றேன் சோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க உங்க குழந்தைங்களோட உட்கார்ந்து ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுடைய மனசுல என்ன இருக்குங்கறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு தாயும் வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக